Würzburg Radio, ich habe heute einen Studiogast und das ist ein bisschen Nostalgie. Claudia Müller, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo Michael, freut mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Du hast mir mal gesagt, Veitshöchheim ist für dich immer eine Reise wert. Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal bei uns warst? Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Ich war total aufgeregt und ich hatte so eine kleine Katze dabei. Die hast du dir dann anschließend ausgeliehen, das weiß ich auch noch, so eine kleine Plüschkatze. Und ich war wirklich aufgeregt, aber es war ein tolles Erlebnis. Und da, danach haben wir eigentlich unsere Geschäftsfreundschaft begründet, denke ich. Ne? Ach, da kommt die große Frage, was habt ihr dann mit der Katze mhm. gemacht? Hast du die wiedergekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Doch, ich habe sie wiedergekriegt, aber ich muss sagen, ich weiß momentan nicht, wo sie ist. Ich habe Enkelkinder mittlerweile, die spielen damit und seitdem ist sie verschollen. Damals war das große Thema, die Katze im Sack kaufen. Es mhm. war, glaube ich, nur im Radio. Nicht? Da haben wir noch kein Video gemacht, Richtig, da hat man nur... Radio und irgendwann äh, kam ich Ganz dann genau. zu dir und habe gesagt, Claudia, jetzt müssen wir bewegte Bilder machen. Und dann kam das so mit dazu. Und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel gemacht. Nicht? Und äh, du hast uns auch einige Kunden gebracht, wofür wir uns jetzt immer noch bedanken. Erzähl so ein bisschen über diese Geschichte, das bewegte Bild. Du selber bist Webdesignerin, du machst Webseiten und die Videos in der Homepage. Wie hat das deinen Kunden gefallen? Sehr gut hat es und es ist auch immer, wird auch immer wichtiger, diese Videobotschaften in den Webseiten, weil es tatsächlich so ist, dass, dass die Leute immer weniger gern lesen, aber sich ganz gern einfach mal ein Video angucken. Und darum sind diese Videos auch besonders wertvoll. Ich bin auch überzeugt davon, dass das in, in der Zukunft eher zunimmt als abnimmt, die, die Tendenz zum Video. Man sieht es ja jetzt auch, äh, die Social-Plattform TikTok ist total am Vormarsch. Die arbeitet nur mit Videos. In, in spätestens ein, zwei Jahren müssen sich ganz normale Unternehmen auf diese Social Media einstellen. Und dann wird das Video wirklich noch ganz entscheidend und ganz wichtig auch für die Unternehmer. Viele meinen natürlich, ich komme irgendwo hin und äh, zu uns kommen viele, was kostet ein Imagevideo? Das ist eine schwierige Frage. Ne? Das kann bei äh, 2000 Euro anfangen, es kann aber auch 500.000 kosten. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ne? Aber es ist ganz wichtig, dass man dann mit dem Material, mit der eigenen Homepage, mit dem Video was macht. Und dafür bist du zertifizierter Google-Partner. Und erzähl so ein bisschen, in der letzten Zeit ist ja nun sehr, sehr viel auf uns alle zugekommen, auch auf deine Kunden zugekommen. Und ich glaube, gerade wichtig ist das, was du mit dem Kunden dann machst, eben, dass er sichtbar wird, weil das passiert nicht von alleine. Nicht? Du willst nicht von alleine ganz oben, da sind meist immer nur die Großen und da hast du Mittel und Wege, was dagegen zu tun. Oder dafür zu tun, besser als gesagt. Genau, also da gibt es im Prinzip gibt's zwei Möglichkeiten. Das ist natürlich die Suchmaschinenoptimierung von der Webseite, die Webseite so zu gestalten, dass äh, die wichtigsten Suchbegriffe relativ weit oben kommen. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass das, diese Suchmaschinenoptimierung in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, weil Google nämlich mit der zweiten Art nach oben zu kommen, nämlich mit der Google bezahlten Google-Kampagne, sehr viel Geld verdient und das mittlerweile so ist, dass man zumindest, wenn man überregional in der Suchmaschine oben sein will, dann muss man eigentlich eine Google Ads buchen, so heißt es, die bezahlte Werbung bei Google, um auf Platz 1, 2, 3 oder 4 zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, eben da oben zu stehen. Ja, wie sieht das aus mit der Nachhaltigkeit? Das heißt also mit anderen Worten, ich muss als Unternehmer da natürlich auch immer was tun. Ja. Auf jeden Fall. Also die Suchmaschinen, ob Google oder auch die anderen Suchmaschinen, belohnen das unheimlich, wenn sich auf einer Webseite was bewegt, wenn die nicht äh, hingestellt wird und dann fünf Jahre bleibt oder sechs oder sieben Jahre, sondern wenn da immer was Neues ist. Darum kann man den Kunden eigentlich nur raten, auch immer aktuelle Dinge mit auf die Webseite zu bringen. Eine gute Idee, ohne da zu viel zur Arbeit zu haben, ist zum Beispiel einen Blog einzufügen auf die Webseite. Macht auch sehr viel, bringt auch sehr viel Kompetenz. Äh, diesen Blog, da kann man Beiträge veröffentlichen, die jetzt zu seinem, zum Thema passen. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel das Thema Ernährungsberatung hat, nicht, dass man immer wieder Tipps für gesunde Ernährung oder Rezepte oder sowas in diesem Blog schreibt. Und das kann man dann so einstellen, dass man das mit einem Klick in den sozialen Medien, den man hat, teilen kann, 
So hat man eigentlich nur einmal die Arbeit und kann, hat sowohl auf der Webseite einen, einen aktuellen Inhalt als auch auf den eigenen so sozialen Medien, die man ausspielen kann. Äh, mit der Krise Corona kam jeder auf die Idee, jetzt brauche ich einen Shop. Und genau. du hast auch einige Shops eingerichtet. Äh, auf was muss man achten, wenn ich jetzt sage, okay, ich will da nach vorne kommen, ich brauche eben so einen Shop, ich möchte übers Internet verkaufen. Bei den, bei den Shops muss man im Prinzip, muss man im Prinzip äh, zum einen mal darauf achten, dass äh, die, die Abwicklung auch so ist, dass man es leisten kann. Ne? Es gibt viele Automatisierungsmöglichkeiten im Shop. Das sind, das sind auch viele, die, die die Leute gar nicht kennen. Man, kann, man kriegt natürlich, wenn man Bestellung macht, äh, erstellt der Shop eine automatische Auftragsbestätigung, eine automatische Rechnung. Wenn man will, macht er sogar den gesamten Vers Versandabläufe macht er automatisch. Was man aber immer beachten muss, wenn man einen Shop macht, <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals, <lacht> was man immer beachten muss, wenn man einen Shop macht, ist, dass man daran denkt, dass man auch den Hintergrundablauf hat. Der ist eigentlich fast der Wichtigere, dass man die Ware verpacken muss, dass man die versenden muss, dass man diese Abläufe, dass man diese Abläufe hat. Und da machen wir unsere Kunden eigentlich auch immer darauf aufmerksam, dass die eigentliche Arbeit eigentlich gar nicht der Shop ist. Der ist eigentlich relativ einfach zu bedienen, wenn der mal eingerichtet ist. Machen wir auch eine Schulung für die Kunden, dass die neue Produkte anlegen können, dass die ihre Bestellverarbeitung machen können. Im Shop sind es im Prinzip nur zwei Klicks. Die Arbeit ist eigentlich dahinter, nämlich die Ware zu verpacken, zu versenden und diese Dinge zu machen. Aber immer mehr Unternehmer erkennen, dass immer mehr Menschen einfach online kaufen und dass es immer wichtiger wird, einen Online-Shop zu, zu haben. Ich bin überzeugt davon, dass das in ein paar Jahren, dass nahezu jedes Unternehmen, was irgendwie mit Produkten handelt, einen Online-Shop haben wird. Wir haben jetzt etwas, wozu wir so ein bisschen gemeinschaftlich einladen möchten. Das ist einmal die Fußball-Weltmeisterschaft, die ja jetzt wieder stattfindet. Mhm. Erinnerst du dich an das Jahr 2017? Wir waren in Rottendorf. Und wir haben morgens um 7 Uhr was ganz Besonderes gemacht. Wir hatten, wir hatten, äh, wir hatten in dem Team haben wir praktisch Videos gedreht, ganz überraschend für die einzelnen Leute, wo sich die vorstellen konnten. Äh, das war eine tolle Zeit, das haben wir in, nicht nur in Rottendorf gemacht, sondern da sind wir sogar rumgefahren in der Region, in unserem Unternehmernetzwerk war das. Und da haben wir die Videos aufgenommen und äh, ich, ich, fand das eine ganz tolle, ich fand das eine ganz tolle Aktion. Und viele von unseren Netzwerkkollegen von BNI haben das auch als ganz tolle Aktion gefunden, das weiß ich noch. Und dann haben wir eins gemacht, das hieß Chapter TV. Genau, richtig. Und da haben wir praktisch also genau. ein ganzes Unternehmerfrühstück ohne große Generalprobe, ohne alles. Mhm. Wir hatten uns zusammengesetzt und haben Ablaufpläne gemacht und die Gabi hat da richtig toll dran mitgearbeitet und dann praktisch das Ganze wie eine professionelle TV-Sendung ablaufen lassen. Und gerade mit unseren Unternehmern hat das gut funktioniert. Ja, sehr gut. Also muss ich auch sagen, habe ich mir eigentlich, war, ich, war ich sehr positiv überrascht, weil man gedacht hat, man ist doch ein bisschen aufgeregt, wenn sowas gefilmt wird. Es ist eine große Gruppe, wer weiß, ob man das alles so hinkriegt, aber hat sehr, sehr gut funktioniert. Und fand ich auch eine tolle Sache, weil man da den Menschen von außen mal den 100% Einblick in unseren Ablauf von, unser, von so einem Netzwerk treffen geben konnte. Und Netzwerken ist ja jetzt wirklich wichtig für alle Unternehmer. Netzwerken ist ganz wichtig und ich darf dich da persönlich schon mal einladen. Das ist so etwas, wo wir zurzeit ein bisschen dran arbeiten. Das wird Anfang nächsten Jahres sein, wird so etwas Ähnliches wie dieses Chapter TV wieder geben. Aber das Ganze wird in einem Seminar abgehalten. Und dieses Seminar geht über zwei Tage. Wir haben uns entschlossen, dass es samstags und sonntags sein wird. Mhm. Und es startet an einem historischen Punkt unserer Heimat, am Mittelpunkt der Europäischen Union. Es ist auch eine Übernachtung mit da drin, obwohl viele hier dann auch mhm. der Gegend hier kommen und sagen, warum soll ich irgendwo übernachten? Ich kann ja nach Hause fahren, es ist ja nicht mhm. so weit. Nee, aber uns geht es dabei um Teambildung. 
Und mhm. das Ganze ist immer maximiert auf acht Teilnehmer und dort wird dann in zwei Tagen mit einer Übernachtung, mit allem drum und dran richtig professionell eine Radio- und TV-Sendung produziert. Und ich darf dich dazu schon mal einladen. Da freue ich mich. Das ist dann unheimlich wichtig und wir suchen natürlich jetzt die Teams darum, die gerne mal eine richtige Radiosendung und eine richtige TV-Sendung an zwei Tagen richtig professionell produzieren möchten. Also da freue ich mich drauf. Danke. Liebe Claudia, wir freuen uns natürlich auf das neue Jahr 2023. Da haben wir vieles vor. Ja. Und Dankeschön für den Besuch hier im Studio. Ein herzliches Dankeschön, Michael, auch an euch und euer Team für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit, die wir miteinander gemacht haben. Und ich freue mich auf das Jahr 2023 mit euch. Dankeschön fürs Zuschauen.